再别再饮一杯，让回忆沉醉。行至不老的日月，青山绿水，含情跨马展翅。尽了排骨入退，鸟情飞，这一生，心潮西北，游荡何去何归？错与对，是与非，命运弄谁？是云起苍寒，曙光少年，轻易拨云天。多少誓言笑之，恩怨怨气又散。怎能得其回旋？纵披甘霖，但九死不悔。壮志豪言，笑黄难辨，醉一场，酩酊看这城是谁？少年年华作飞仙，多少失恋生死擦肩，命悬一线，亘古传说作笑谈，观星斗轮转，光阴干跌，过夜云烟，一骑梦里飞雪漫天，故人问酒肆。不是公子更衣吧？不用，我睡觉从不脱衣服。那，奴婢。行了，你也别费心了，麻烦帮我叫一下你十三哥，请他带我逛逛你们冰封皇宫。奴婢明白了，打扰公子了。他是这么说的吗？是的，虽然我没和云公子说几句话，但我觉得他真的很温和，身份尊贵。却一点盛气凌人的样子都没有。嗯，既然云彻师兄有求，那我现在就去。机会终于来了。嗯，云彻师兄，听说你找我？哦，是的，带我转转冰封皇宫吧。听韩锦说，师兄想了解我冰封国运的问题。对，你也知道，我出身下贱。第一次见到你们冰封国这样悠久历史的国家，所以有些好奇。嗯，那就让我来为你说明。我冰封能屹立如此之久，其一是由于祖先治国有道，重视国民，民心稳固，自然稳定昌盛。其二，是因我冰封国有着一个足以镇压国运的圣物。哦，那便是麒麟角。有如此神物，不知我能有机会看看吗？啊，是我唐突，这种国宝圣物哪能说看就看的？抱歉。不，如果是云彻师兄想看，我怎么地也要想想办法。只是得委屈云彻师兄，瞒着其他人偷偷去看了。这是师尊曾赠予我的学银草，服下后。能两个时辰屏蔽神王境以下的感知，然后我再带云彻师兄从皇室专用暗道进入，应该就没什么问题了。这也太麻烦你了。怎么会？我说过，云彻师兄的要求，我一定会尽力完成的。海毅，你真是个大好人啊！<笑>云彻师兄的事就是我的事，这是你自找的，可怨不得我了。前方便是存放麒麟角的地方了。哇！韩毅，连这种地方都带我来，你真是放心我啊！云彻师兄的身份
，怎会看得上这些俗物呢？我们先去看看麒麟角吧。嗯。当真是神物，光是站在此处，都能感觉到他不俗的气息。嗯，的确是好东西。不过，这也是你能看到的最后光景了。什么意思？我的意思是，你马上就要殒命在这里了。在妄图偷窃麒麟角的时候，不幸触发机关而殒命。届时，即使宗主亲临。也不会看出什么破绽，怎么样，云彻，你对这个安排满意吗？你疯了，你想用这个灭我？<笑>没错，在这个暗道里，只有皇室血脉才能出去，你就别想着逃跑了。马上就是咒天大会了，云彻，等你殒命了，没有合适人选的宗主就不得不收我为徒。我要把我的一切都拿回来。若我殒命于你们冰封的机关下，以师尊的脾气，定会要你们整个冰封国陪葬。你应该明白吧？若能成就我一人，整个冰封葬灭，又有何妨？你真是丧心病狂！你知道我为了成为亲传弟子，付出了多少代价吗？我从五岁开始，每天修炼九个时辰，日日遍体鳞伤，不知多少次差点殒命在寒潭。身为皇子，在宗门内千万次跪地求教，为了人心，屈尊去讨好一群贱民，为了得到更多精血来增强血脉，我甚至，甚至不惜屈辱的。成为暮云之的玩物，你，而这一切，都因你的到来被毁了，所以下地狱吧，云彻。嗯，<笑>你就这点实力吗？领域展开。龙神领域，起、啊！我是神奇剑，你不可能打破我的屏障。机会只有一瞬。人、啊啊啊，你对我做了什么？囚龙之血可以暂时开启龙神领域，强行压制三个境界的敌人。囚龙之血。你怎么会有囚龙之血？难道宗主他？自然是宗主给我的。他预料有可能会发生这样的事，所以给了这滴囚龙之血来保护我。因为你将情绪伪装的过于完美，宗主和我才会一直对你心存戒心。云云彻，我要你亡！我要你亡！彻底失去理智了吗？下辈子，记得别活那么累了。啊，那接下来该办正事了。还有屏障，那就冰火齐。麒麟角到手，先收起一些财宝，来弥补我的精神损失了。<笑>哦，拿完了机关周围的宝物，是时候离开了。接下来是莫寒意的尸体，尸体不见了，这有人来过，不好，是机关。一天邪神漫画版已上线，赶紧下载看漫画 APP， 抢先观看吧。